നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ നമുക്കിതാ ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ മൊത്തം ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അപ്പം എനിക്കിത് കുറെ മണിക്കൂർ എടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമറയുടെ ഒരു മാജിക് ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് വിദ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഈ സാധനം മൊത്തം ചേഞ്ച് ആവുന്ന കാണാം അപ്പം വീഡിയോൻ്റെ ടൈറ്റിലില് ഉള്ളത് പോലെ നമ്മളിന്ന് നമ്മളുടെ ഷോഗൻ്റെ എൻജിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം എല്ലാം പാർട്സും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ക്ലച്ച് റീബിൽഡ് ചെയ്തു ക്രാങ്ക് റീബിൽഡ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ സാധനം കിട്ടാനില്ല എല്ലാം നമ്മൾ ബാക്ക് ഓർഡറാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വലിയ പണിയായിട്ട് വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷോഗൺ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്ന് ആകെ കുറച്ച് ഓടിയ ഷോഗൺ മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ കണക്ടിംഗ് റോഡ് പ്ലേ വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം അധികമൊന്നും ഓടിയിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കണക്ടിംഗ് റോഡ് മാറ്റി ക്ലച്ചിനകത്ത് നല്ല പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ വെല്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പ്ലേ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് നല്ല പ്ലേ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയാലും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പോയി അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ചടങ്ങാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ആണ് മിക്ക മെക്കാനിക്സും ഈ സുസൂക്കിയുടെ ബൈക്ക്സ് തൊടാത്ത കാരണം ഒറ്റ സാധനം മാർക്കറ്റിലില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് തപ്പണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ദൈവം സഹായിച്ച് കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോൺടാക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാ സാധനവും കിട്ടി പക്ഷെ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ സാധനം കിട്ടാനേ ഇല്ല അപ്പം പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരു കടയിലുണ്ടായിരുന്ന അയാളാണെങ്കിൽ മറ്റേ തീ പിടിച്ച വിലയാണ് അതിനെ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ വേറെ വഴിയില്ല കൊടുത്തു വാങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതും ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്വിസിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡൊന്നും അല്ല ഒരു പേര് പോലും ഇല്ലാത്ത ബ്രാൻഡൊക്കെയാണ് ഈ വിലയ്ക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളിപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള അഴുക്കാണ് എന്താ എന്താ താഴേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്പം ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചട്ടി എടുക്കും ആ ചട്ടി എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സോൾവൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡീസലാണ് ഇതിനകത്ത് ഡീസലുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീസൽ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഉരച്ച് തേച്ച് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പാർട്സ് വാഷറിനെ കുറിച്ച് അപ്പം പാർട്സ് വാഷർ നമ്മളുടെ ഏകദേശം റെഡിയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇത് ഒരു മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ ആ മോട്ടർ വഴി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഒരു പൈപ്പ് ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പൈപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ പണി ബാക്കിയുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താഴെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് വീല് വെക്കണം പിന്നെ ഈ ഹോസ് ഒരു രണ്ട് പെയിൻ ബക്കറ്റിനകത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് രണ്ട് എന്തിനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന പാർട്സ് വാഷർ അപ്പോൾ ആ പാർട്സ് വാഷറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ അല്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം അടുത്ത എന്നാണോ ഈ എൻജിൻ വീണ്ടും റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുവരെ ഇത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം മാത്രമല്ല
പ്രശ്നമാണ് അല്ലാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും ഡീസൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇതിനകത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഓയിൽ പമ്പിലൊക്കെ കണ്ടില്ലിരിക്കുന്നത് അപ്പം സാധാരണ ഡീസൽ വെച്ച് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് പെട്രോൾ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ കഴുകുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം അതാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഇത് കണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായി ഈ ഇത്രയും വൃത്തിയാക്കി എൻജിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന മേശ്ശരിമാരൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ തന്നെ പൊക്കി പറയുകയല്ല പക്ഷെ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡാണ് പ്രത്യേകത വെച്ച് അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല പുതിയതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും അത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിങ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഓയിൽ സീൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആർ എക്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ഓയിൽ സീലൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ആർ എക്സിൻ്റെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഓയിൽ സീൽ വരുന്നത് അതായത് പുറത്ത് ഭാഗത്ത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ക്രാങ്ക് സൈഡ് ഓയിൽ സീൽ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ട വരുന്ന അകത്താണ് ഇതാണ് ഓയിൽ സീൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം മിക്ക മെക്കാനിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഓയിൽ സീൽ സെറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് കിറ്റി കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ ഓയിൽ സീൽ കാണില്ല ഇതിലെ കൂടെ ഓയിൽ ഇറങ്ങി ക്രാങ്ക് കേസി വന്ന് കത്തും കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പുകയായിരിക്കും പ്ലഗ് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷോഗൻ സമ്മറൈ ഷാവലിൻ മാക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓയിൽ സീൽ എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓയിൽ സീൽസും ബെയറിങ്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ സീൽ ഇളക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഇടയിലിടുക ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു കൈ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഊരി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു തട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഓയിൽ സീൽ ഊരി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ബാക്കി ഓയിൽ സീലും കൂടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബെയറിങ് എങ്ങനെ ഇളക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പം ഒരു ബോക്സ് പാൻഡർ എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓയിൽ സീൽസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ടൂളാണിത് സുസുക്കിയുടെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലത്തെ ബോക്സ് പാനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഇളക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബെയറിങ് ആണ് ഇളക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ബെയറിങ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെയറിങ് ആണ് ഇളക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബോക്സ് പാനർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഇളകി വരും തട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടല്ല കുറച്ച് ആരോഗ്യം വെച്ച് വേണം തട്ടാൻ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുക ബോക്സ് പാനർ അതിനെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് തട്ടിയ പുറത്ത് വന്നു അത് തന്നെ പരിപാടി അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ പേരൻസും ഇതുപോലെ അടിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കി വേണം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ചെറിയ ബോക്സ് പാൻഡറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഏഴ് ലക്ഷം നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെറിയ തട്ട് കത്തിയ ഇളകി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബെയറിങ്സ് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഇനി ബെയറിങ്സ് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബെയറിങ്സ് എല്ലാം ഇളക്കി ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒതുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണി കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ബെയറിങ്സ് ഓയിൽ സീൽസ് ഒക്കെ ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബെയറിങ്സ് പിന്നെ ഇടാൻ നേരത്തെ കവർ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നേരത്തെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രശ്നം പഴയത് പുതിയതായിട്ട് മിക്സ് ആവാനും അഴുക്കാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ക്രാങ്കിൻ്റെ ബെയറിങ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ബെയറിങ്സ് നമ്മൾ പല രീതിയിലും ഫിറ്റ് ചെയ
അങ്ങനെ ഒരു ബേറിങ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബേറിങ്സിനൊന്നും സൈഡ് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണമെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചിട്ട കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ഫുള്ളി ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ബേറിംഗ് ആണ് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ബേറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പ്രോക്കറ്റിൽ ആണ് മാക്സിമം അഴുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഈ സെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ബേറിംഗ് സ്പ്രോക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് വേറെ വണ്ടിക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് കവറിൽ ബേറിങ്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ബേറിങ്സ് ഇടാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് ബേറിംഗ് ആണ് ഒന്ന് ഇതാ ഈ സ്പെഷ്യൽ ബേറിംഗ് ഇതെങ്ങും കിട്ടാനില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ബേറിംഗ് പോയിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം വാങ്ങും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു എട്ട് പത്ത് ഷോകണം കൂടെ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റോക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ബേറിംഗ് ഇതിൽ നിന്നാണ് സീറ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴും ബേറിംഗ് സീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നോക്കുക ഈ ഗ്രൂവ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആ സൈഡിലാണ് ബേറിംഗ് കയറുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇടാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഇത് ഇളക്കുമ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇളക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ായിട്ട് സീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ബേറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇട്ട ബേറിംഗ് ആണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് നോർമൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബ്രാൻഡസുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കാണാം ഇപ്പം എസ് കെ എഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഷോപ്പുകളിൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വേറെ നമ്മൾ എണ്ണത്തേം പോലെ ഓയിൽ കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് പെരട്ടി പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് ഈ വേറെ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം അതാ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറ്റിയെ എന്തിനകത്തെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ കുറ്റിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് വേറെങ്സ് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇതിനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ കുറ്റിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പം ഇവിടെയും കുറച്ച് ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നു ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിൽ ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റേ വാശിയേറിയുള്ള അടി ഇനി അടിക്കരുത് അതൊക്കെ അടിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ സാധനം പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യത വളരെ
ബാലൻസിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇനിയുള്ള ഓയിൽ സീൽ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഓയിൽ സീൽ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഓയിൽ സീലിന്റെ കവർ പൊട്ടിക്കാം മിക്ക സുഗുക്കി ബൈക്സിലും ഓയിൽ സീൽസ് ഈ ഒരു ഓയിൽ സീൽ കാണാറില്ല അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലഗ് അടിച്ചു പോകും പിന്നെ ഓയിൽ കത്തുന്നു പുക കൂടുന്നു അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഓയിൽ സീല് പോകുന്ന കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഓയിൽ സീൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പൊ പുക കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഓയിൽ സീല് പുകേൻ്റെ തെളിവാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഓയിൽ സീൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം സീറ്റ് ഈ സൈഡും കൂടെ കുറച്ച് സീറ്റ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സീറ്റിൽ വേറെ ഓയിൽ സീൽസ് ഇല്ല ഇത് നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഓയിൽ സീൽസ് വരുന്ന ഇതിലാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇടാം ഏറ്റവും ചെറിയ ഓയിൽ സീല് ആസ് യൂഷ്വൽ ഓയിൽ പെരട്ടുക പിന്നെ ഈ ഹോളിൽ ഇറക്കി വെക്കുക ക്ലച്ചിന്റെ പുഷ്റോഡ് പോകുന്ന എൽസിയിലാണിത് നമ്മുടെ ഗിയറിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഒന്ന് എൽസിയിൽ ഇത് നമ്മൾ അതേപോലെ സംഭവം താഴെ വീണു എന്തായാലും ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വീഴുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു വേറെ പോർട്ടലിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ വർഷത്തിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തിരിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും തമാശയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇതിനെ തൊട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം
ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ക്രാങ്ക് സീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എക്സിനെ പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റാനുള്ളതല്ല എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറിപ്പോ അല്ലേ ചെറിയ രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പുറത്ത് നിന്നൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനെന്താ ഈ പരിപാടി ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റേ ഈ സൈഡിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇത് ഇതിൻ്റെ നട്ട് വിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും ക്രാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ഒക്കെ പോകും അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്ഥിരം സ്വഭാവമാണ് സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ് വാങ്ങും പക്ഷെ അത് എവിടെ വെച്ചു എന്ന് മറന്നു അപ്പോൾ അതാ അതേപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു അതാണിത് ഈ ക്രാങ്ക് പുള്ള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച സ്പെഷ്യൽ ടൂളാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ശോകനും ഷാവലിനും അധികം പണിയാത്തുണ്ട് ഈ സാധനം എടുക്കാറില്ല അല്ലെ ആർ എക്സിന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഓയിൽ സീലിൻ്റെ ടൂൾ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ചിലപ്പം പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്കിൻ്റെ നട്ട് എടുത്താൽ മതി ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കണക്ടിംഗ് റോഡ് സെൻ്ററാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ടോ വല്ലതും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഷോകൻ്റെ ക്രാങ്കിൻ്റെ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു നട്ടാണ് ഇങ്ങനത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റേ ക്രാങ്ക്സിനെ പോലെ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വലിയ നട്ടല്ല പതിനാലിൻ്റെ ചെറിയ നട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ഫേവറേറ്റ് ടൂളിൻ്റെ നല്ലൊരു യൂസ് വരുന്ന സ്ഥലം ഇത് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഗണ്ണാണ് ക്രാങ്ക് സീറ്റായോ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അല്ലെ കണക്ടിംഗ് റോഡ് കിടന്ന് കറങ്ങാം സാധനത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഗിയറും ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ കുടിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ലൂബ്രിക്കേറ്റായി ഇത് മാറ്റി അതിൻ്റെ സെലക്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ഷാഫ്റ്റ് താഴെയും ചെറിയ ഷാഫ്റ്റ് മുകളിലുമാണ് വരുന്നത്
പുതിയ ഗ്ലൗസ് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ കൈ സ്ലിപ്പാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ കവറിൽ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് സുസുക്കി ബൈക്കിൽ ഏറ്റവും പൊല്ല പിടിച്ച കാര്യമാണ് ഈ കിക്കർ പോളിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മളത് ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് ആ ഹോളിൽ സ്പ്രിങ്ങും ഇതിൻ്റെ ഈ കുറ്റിയും കൂടെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനം എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് സീറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഈ ഒരു വെട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വെട്ട് താഴോട്ട് വരും അതായത് നമ്മളുടെ ഈ കുറ്റിയിലോട്ട് ഓക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്താ നമ്മളുടെ സാധാ ഒരു സ്പ്രിങ് ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്പ്രിങ് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് പിടിച്ച് നീക്കി ഇറക്കി വയ്ക്കുക ഇറക്കി വെച്ചോണം ഇങ്ങനെ ലോക്കാവും ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ സാധനം തൊട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ എഞ്ചിൻ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തി നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും സംഭവം ഈ ടു സ്ട്രോക്ക് വണ്ടികളുടെ എൻജിൻസ് എളുപ്പമാണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കുറേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സുസൂക്കി എന്ന് പറയുന്ന യമഹെ കാട്ടി ചെറിയ വ്യത്യസ്തമുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ കെ ബി അല്ലെ കവസാക്കി എന്ന് പറയുന്ന സുസൂക്കിയെ കാട്ടി ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ വണ്ടികളുടെ എൻജിൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റീബിൽ പ്രൊസീജിയർ ഏകദേശം സെയിം ആണ് വലിയ ഭീകരമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഒട്ടിച്ച് ഇതിൻ്റെ കേസ് അടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സൈഡിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കേസ് ഓപ്പണാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേസ് അടയ്ക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചാടി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഈ കിക്കർ പൗളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് ഓക്കെയാണ് ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബോണ്ട് തേക്കുന്നത് അപ്പം ബോണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു തിൻ ഫിലിം അപ്ലൈ ചെയ്യുക വളരെ തിൻ ഫിലിം മതി ഓവറായിട്ട് ബോണ്ട് ഒട്ടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേറെ സാധനങ്ങളിൽ പോയി അടയും പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോണ്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ സ്ഥലത്ത് പോയി അടഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നമല്ല കാരണം നമ്മളുടെ ഓയിൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒന്നും വലുതായിട്ട് ടു സ്ട്രോക്കിലില്ല ഫോർ സ്ട്രോക്കിനെ പോലെ അത് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഓയിൽ പോയില്ലേ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേണ്ടി സീസം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശക്കലം ബോണ്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ഒട്ടിക്കുന്ന കുറച്ച് കൂടുതലാണോ എന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ലെവലാക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ക്രാങ്കിൻ്റെ ചുറ്റോട്ടത്ത് ബോണ്ട് കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് പാടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡുണ്ടല്ല
ഇവിടെ നിന്ന് തേച്ചു പോയാൽ മതി ഇതാകുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സീല് കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ബോണ്ട് തേച്ചിട്ട് ഇവർ ബോണ്ട് കമ്പനി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം വലിയ സീൻ അല്ലാത്തതുണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളങ്ങ് തേച്ച് പരത്തിയാൽ മതി അതായത് ഓവറായിട്ടുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് കളയുക പിന്നെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇതിന് പണ്ട് ഒരു പെയിൻ ബ്രഷ് പോലത്തെ സാധനമാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രഷ് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാനേ പറ്റുള്ളൂ അത് ആ ബ്രഷ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾ കിട്ടും നമ്മളെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലത്തെ ബ്രഷ് കിട്ടും ചെറുത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ അത്ര വലുത് വേണ്ട ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല എക്സസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടയ്ക്കാം എൻ്റെ കണക്ടിങ് റോഡ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ബ്രാൻഡ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ കിട്ടുന്ന ഇപ്പം അരോമ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുണ്ട് പിന്നെ മാക്കോ കൊള്ളാം പക്ഷെ മാക്കോ നല്ലതായതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ പാടാണ് കാര്യം നമ്മളുടെ ടൂ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ആൾക്കാർ വേറെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യം ഒരു ക്രാങ്കിൻ്റെ കണക്ടിങ് റോഡായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം മേടിക്കും അതാണ് പറ്റുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു സെറ്റും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങി കാരണം ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴാണ് യൂസ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് അടയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ കിക്കർ പോളിൽ എപ്പോഴും കൈ വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടയ്ക്കാൻ അല്ല ലാസ്റ്റ് അടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പൊട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തുറക്കാൻ വലിയ പാടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രാങ്ക് കേസിൽ അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മുടെ ക്രാങ്കിൻ്റെ സ്പേസർ വരും ക്രാങ്കിൻ്റെ നമ്മുടെ 
primary and spacer at the end of the middle primary and the wood roof key at another spacer at the end of the washer and the washer and the washer Then the Ipega, they share under side exactly same on the Nathamata or Xenabola side. Then the washer and the Pratea than the chain would a richer wet under a wet of Kira slot to carry him. Ini nama le, ini kelacin le, beli na, lock ini diri. Ambil le, adil le, nahl lock kan dah, ada cerita tu pasi ambil kotak diri. Itu ni na tu le washer le. Ini washer le tu, nama le. Itu ni, bila. Kacang dah, natam, anda lock ni ada, mungkin nak, ni susun ke bike sini, anda kacang le lock ni, mungkin nak sini apa yang ada ada, ni mungkin ada macam, ada itu ada tu, dah, ni rendah ni lock ni ada, anda, kita over tight ni ada gaya ni ada. 
ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നട്ട് എൻ്റെ ലോക്ക് മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ റീബിൽഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ആയാസം പിടിച്ച പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പ്രിങ് പിടിച്ചിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് തിരിയാൻ അതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് തോർക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ റീബിൽഡിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്ട്രെച്ചിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സിലിണ്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ഗ്യാസ്കെട്ട് കവർ പൊട്ടിക്കട്ടെ ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ച് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലിടാം പക്ഷെ കൂടുതലും ഈ ഒരു സൈഡ് മേളി വരുന്ന രീതിയിലിടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി കാരണം ബേസിക്കലി ഏത് സർഫേസ് വന്നാലും നമ്മൾ കണക്ടിങ് റോഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിൽ ചെറിയ അഴുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനെ ബാധിക്കും എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മൾ വേറെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റണിൽ ചെറിയ ഗൈഡ് പിൻ കാണും രണ്ട് സ്പോട്ടായിട്ട് 
ചെറിയൊരു വെട്ടുകാണ് എനിക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കുറച്ച് തേയ്മാനം ഉണ്ട് ഈ പിസ്റ്റലിന് അതുകൊണ്ട് അത് കാണത്തില്ല അപ്പം ആ ഗൈഡ് പിന്നെ നോക്കുക പിന്നെ ഈ ആരോ നോക്കുക ഈ ആരോ എപ്പോഴും എക്സോസ് സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും അത് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് അടക്കിയാൽ മതി അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സിലിണ്ടർ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് നാല് ഹോളിലും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ കാണാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചേരിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ എട്ടിൻ്റെ ടീ സ്പാനർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ അത് കയറ്റി നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡീസൻ്റായിട്ട് കയറ്റിക്കണം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതായത് ഇപ്പം സ്പാനർ ഇതിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വഴി കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ കയറ്റി വിടാം അതാകുമ്പോൾ വലിയ തട്ടോ മുട്ടൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനപ്പുറം പോകില്ല ാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണ്ട ഓക്കെ നമ്മള് പിസ്റ്റൺ ലോക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇടാം ശകല മൂടിക്കെട്ടി ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അതാണ് വെളിച്ചം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റൺ പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക് ഇടുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ചാടിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ചാടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണ് ഇതിന് മേളിൽ ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് മതി സിമ്പിളാണ് അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് അതിനകത്ത് വീണു ഈ സൈഡും കൂടെ ചെറുവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ലോക്ക് സെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ട പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇരുന്നു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ച് കറക്കി നോക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് പത്തിൻ്റെ നെറ്റ് വരും ആ പത്തിൻ്റെ നെറ്റ് നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പം മാനിഫോൾഡും ഉണ്ട് മറ്റേ റീഡ് വാൽവും ഉണ്ട് അപ്പം മാനിഫോൾഡ് നമ്മൾ പഴയത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം പുതിയത് കിട്ടാനില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സുസുക്കി ബൈക്സിൻ്റെ 
ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധനം കിട്ടാ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ഒറിജിനൽ എസ് ടിയുടെ റീഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ എച്ച് ടി യുടെ റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷോഗണ്ടത് ഹൺഡ്രഡിലും ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഷോഗണിലും ഫിക്സ് ചെയ്യാം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ അല്ല ചെറിയൊരു മിസ്ഫയർ ഒക്കെ വരുമെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ളവർ ഒറിജിനൽ തന്നെ വാങ്ങിച്ചിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ ഹൺഡ്രഡൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ റീഡ് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മളുടെ ചെറ്റിംഗ് സ്പാനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഉപകാരമുള്ള ഒരു സ്പാനറാണ് കാരണം നമ്മുടെ പണികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടന്നു മാഗ്നറ്റ് അത് ഞാൻ പണ്ടിൽ വെച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്ക് നോക്കി അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഒരു രീതിയിലേ കയറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വേറെ രീതികളിൽ കയറ്റാൻ നോക്കരുത് കണ്ട ഇവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ വെച്ച് മൂന്ന് സ്ക്രൂ അങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ പിന്നെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ അലൈൻ ആവുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പിടിച്ചിടണം ഇതാണ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ നീഡിൽ നോസ് പ്ലെയർ ഓടിഞ്ഞു വേറെ നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്ലെയറും കൂടെ കളഞ്ഞുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പണി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഒരു സ്റ്റോപ്പ് രീതിയിൽ കൂടെ കയറ്റുക ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പിരിവിട്ടാൽ മതി
ഓക്കെ അപ്പം അതോടെ നമ്മളുടെ എൻജിൻ റീബിൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയ കാര്യമാണ് ഈ പിന്നീട് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പം നാല് അല്ലെ അഞ്ചെണ്ണം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പിന്നു പോയി അകത്ത് വീഴുന്നത് അകത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ക്ലച്ച് റോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെൻഡ് കുറച്ച് റൗണ്ടഡും മറ്റേ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടഡ് എൻഡാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത് അതായത് ക്ലച്ചിൻ്റെ നമ്മൾ ഇടുമ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് റോഡുണ്ട് ഇനി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഫസ്റ്റ് റോഡ് റൗണ്ടഡ് എഡ്ജ് അകത്തോട്ട് പോയി സെക്കൻഡ് റോഡ് റൗണ്ടഡ് എഡ്ജ് റൗണ്ട് അല്ലാത്ത എഡ്ജ് ഇതിന് അതകത്ത് പോയി കറക്റ്റ് കണ്ട ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്പ്രോക്കറ്റും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സൈഡിലത്തെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സ്പ്രോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ സാധനം കൂടെ കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഓയിൽ പമ്പ് ഇതായിരിക്കുന്നു ഇത് കുറച്ച് മെനക്കേടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം കൂടുതൽ ഓയിൽ പമ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വണ്ടികൾ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഷോഗണിനകത്ത് പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് മറ്റേ ആക്സലറേറ്റർ കേബിൾ കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റ് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ പമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യാ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ താല്പര്യം പോലെയാണ് അപ്പം ഞാനും പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കേബിള് പ്രശ്നമില്ലാതെ ഇരുന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കേബിള് ഇതിനകത്ത് ഒരു കേബിളിൽ പ്ലേ വരും പ്ലേ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം വണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നീങ്ങിലാണ് വരും ചിലപ്പോൾ കേബിൾ സ്റ്റക്ക് ആകാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറുകിട കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ റോൾ ഓഡിൻ്റെ ഷോഗിൻ്റെ കിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന പതിമൂന്ന് ടീത്ത് ഫ്രണ്ടിലും നാൽപ്പത്തിനാല് ടീത്ത് ബാക്കിലും ആണ് അപ്പം ആർക്കെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ വണ്ടികളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം പതിനാറ് ഇഞ്ച് വീലിടുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരും അപ്പം സ്പ്രോക്കറ്റ് എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം മേളിലോട്ട് വരും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൂൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം കറക്റ്റ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ വേറെ കാണില്ല ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് ഇടും ഈ ചെയിൻ കിറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം വാങ്ങണം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോക്കിംഗ് നട്ടിടും ലോക്കിംഗ് നട്ടിനൊരു ടോർക്ക് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ് നമ്മളുടെ മാനുവലിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു സർപ്രൈസിങ് സാധനം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഈ സുസൂക്കിയുടെ മാനുവൽ ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കുറേ ടോർക്കിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാനുവൽ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെ ടോർക്ക് വരുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഡിസംബ്ലിയുടെ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലിയുടെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ടോർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മളുടെ കേബിൾ ഓക്കെ അ
ഡ്രെയിൻ മാറ്റം കൂടെ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കയറി നമുക്കത് ടോർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ റീബിൽഡ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാം മാനുവലിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാനുവൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പിയേ ഉള്ളൂ കിട്ടാനും വളരെ റെയർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാനുവൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഗിവ് അവേ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം ബട്ട് അതല്ലാതെ ബിൽഡിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വീഡ